警到急哨组，我已经查过了，这个村子没有八路停留过的迹象。你看，我们是不是可以到下一个村子去看看？王大队长，你是不是真的把自己当成招传奇了？我们的任务是让八路没有藏身之地，不是看他们有没有在这里停留过的迹象。将你的人守住村口，其他人把所有老百姓的住处给我彻底搜查。嗨。这是干什么？为什么要抓老百姓？都是良民，他们中间没有八路啊！还请警道及少佐放了他们吧。我已经查过了，这里确实没有八路停留过的迹象啊。警道级少佐，你这是要干什么？我们的任务不是搜查八路吗？屠杀无辜的百姓，只会激起更大的仇恨，这样我们将会面临更大的威胁，这是不可取的。把你的手给我拿开！松手小野将军呢？杀！怎么不走了？就这样回去。我赵传奇都觉得自己不是中国人。你想干什么？你今天带出来的，都是自己的兄弟吗？绝对是。我的也一样，大部分是八路军战士，其他一些，都是我从楚家寨带出来的弟兄。我知道你想干什么，可是只要有一个鬼子溜走了，我们就完蛋了。我们人手不够，鬼子的人比我们还少。大黑天的，你能看清多远？想给咱娘报仇吗？这是咱们最好的机会。我新平贵的老娘就是被警道旗这样打死的。咱们是中国人
，鬼子当着咱们的面屠杀咱们的亲人，我们却眼睁睁的看着，毫无反应。我他娘的没脸回去！我现在就去替那些死去的亲人报仇。有谁不愿意去的，我新平贵绝不拦着。大哥，我们跟你都是出生入死的兄弟，我们不会走的，我们不会走的。弟兄们，你们怕死吗？不怕。你们想去替死去的亲人报仇吗？想。你们愿意跟着我们去打鬼子吗？愿意，愿意，愿意，愿意。中国军人，跟我来。
。嗯，这是欠哪里打枪？好，明白。城北，巡逻队被人偷袭，十二名帝国士兵阵亡，我已经派人过去了，正在全力搜捕。十二名士兵？嗯，是赵传奇吗？不清楚。报告将军阁下，将外以南四十里传来猛烈枪炮声，按地点应该是金道奇少佐的部队与八路遭遇了。八嘎，这一带不是都被我们清剿过了吗？怎么还会有八路？挺激烈程度，即便不是八路，应该也是游击队的主力部队。赶快派兵增援！嘿睁眼的熊瞎子，小鬼子，你也怕死啊？有种的跟老子打呀！啊，别跑啊！可惜了，让景道奇这个王八蛋跑了。兄弟们，好样的，没有一个孬种，是我新平贵的兵。但是这件事情，小鬼子早晚会知道的。咱们这身黄狗皮是不能再穿了。有愿意跟着我的，咱上山当筛大王去。等等。金道队长，你不能去。为什么？你可别寻思拉老子去投奔八路啊！老子吃不了那份苦。不，在哪儿都不去，咱还得回去。你说什么？回去？那不找死吗？我说了，大黑天的鬼子根本就不知道我们是什么人，他认定咱们是八路军。要是景道奇知道咱们是黄协军，他早在阵地上骂娘了，不但不会跑，还会冲上来。别忘了，景道奇还活着。要走你走，我还得给咱娘报仇呢。我新平贵也是个大老爷们儿，你要想死，老子陪着你。这就对了。但是你必须放走一部分弟兄。为什么？回去之后，我们就说我们也同样遭遇了八路。不损失人员，鬼子是不会相信咱们的。可我不能让我的兄弟们没有生路啊！参加八路军是他们唯一的生路。
。日本人在这里有一个加强营的兵力，鬼子的炮兵连队就藏在东山脚下。一旦交火，这里立刻就会被炮火覆盖，强攻部队损失会很大。可是小野的尸首就埋在小皮山，要想进山，这里是唯一的出入口。你白天冲鬼子喊话了吗？喊了，我跟小鬼子说。老野儿子的尸首就埋在山里，让他们自己挖出来交给小野上午。鬼子不但不相信，反而冲我一通扫射，我差点都没跑回来。看来得想其他的办法了。哎，老刘，我们有必要冒这个险吗？美智子缠着赵传奇要他哥哥小野的尸首，如果不给他，赵传奇就有危险。另外，这里是游击队和大部队之间的交通运输线，鬼子掐到咽喉要道。使得我们无论进退，都会受制约。嗯，不急，咱们先回去，研究一下作战方案。成。团长，嗯，坐着吧。几年前呢？日军在这里同样有过驻防。嗯，当时啊，鬼子的目的是想攻占老鹰嘴。嗯，听说这个赵传奇神出鬼没的，带着鬼子在外围连续兜圈子。他带领鸡干连摸到山顶，用这个干草扎成团子，然后泼上油，最后把鬼子军营给烧了。可是鬼子啊，没能在指定的时间里攻下老鹰嘴。这个赵传奇真是属猴子的，什么怪招都使得出来啊！啊，这小子聪明啊。老话说得好，四月十七，老鹰嘴大风起，飞卷沙石跑百里，三天三夜不停息。你们看，东山跟老鹰嘴的地理位置如出一辙，南北两侧全是灌木丛。现在又恰逢四月，大风说起就起。鬼子既然不长记性，那我们就学学赵传奇，用他的方法来个火烧连营。哎，这个方法好，可是战斗一打响，鬼子很快就会派援兵过来。我们没有时间把小野的尸体运出来呀、啊！不，我们要在战斗之前完成这件事。战斗之前，我们有什么方法穿过敌人的军营啊？高科长给我们提供了一份重要线索。嗯，半个多月前我们得到消息，鬼子逼着两百多名村民在东山后坡日夜开山，说是那里藏有煤炭。这该死的鬼子，跑到这儿偷煤来了！这也是我们必须把鬼子赶走的原因之一啊！橡皮山，在东山。和鬼子的军营中间地带，我们可以冒充日军，以勘探东山是否有煤味借口，穿越鬼子的封锁线，而后把小野的尸体给运出来。这可是一招险棋呀！是啊，而且需要多搞一些日军军官的服装。这件事只有靠吕春明想办法，但是他到现在都没有归队。也不知道他怎么样了。怎么样，外边什么情况？日军还在全城搜捕，看来你是走不掉了，你就先安心，在我这里待着吧。等找机会再出城。那吃点东西吧。石辉，这是我们俩第一次真正意义上的并肩作战，我真是太开心了。呃，能跟你一起战斗，我也很荣幸。这仗打得漂亮，不仅全歼了敌人，还让我有机会进了你的闺房，我真是……呃，对了，你是怎么暴露的？哦，我我真的不知道。一个老弟下了，你自己的身份怎么暴露的，你都不知道？真不知道。自从我进城之后，我一直很小心，绝不可能有尾巴跟踪我。在城里，除了你和赵传奇，也不会有其他人认识我呀。太君，我不都说了吗？我是个郎中。哎，郎中。哎，乡下家里人病了。我要出城给他们看病去，不行，滚回去，小牛。哎，哎，小牛，你这……哎哎哎哎！哎呀，我说小牛啊，你怎么还没出城啊？再不回去，咱表姐都快死了。难道会是他
。谁？哦，黄千军里的一个小队长，跟赵传奇关系很好。那也不应该呀，他要想抓我，干嘛当初要救我呢？必须要确定这个人是安全的，否则你太危险了。可都现在这个时候了，怎么确认啊？等赵传奇过来吧，他会有办法。什么？等他过来？什么意思啊？赵传奇也来过你这儿啊？<笑>是啊，我这里是最安全的地方，要不然我们能去哪里啊？哦，我不是那个意思，我是说。石慧啊，我觉得你最近，你好像变了。春明，你是个好男人，也是个好军人。我也相信，你会是一个好丈夫。但是我说过，你认识的那个何石慧，已经不存在了。这就是我为什么说你变了。为了完成任务，你竟然能够忍受让赵传奇扮成王班德的样子，这对你来说简直就是一种折磨，一种煎熬，一种摧残，你知道吗？这都是赵传奇造成的。如果不是他的草莽和个人英雄主义，你不会变成这样的。是，赵传奇是伤害了我，可是他自己每天也背负着汉奸的骂名。每天活得一点自尊都没有，他更害了他自己。只要能完成任务，我不在乎面对什么样的人。赵传奇，赵传奇，看看吧，赵传奇把我们都改变了损失了多少人？损失惨重，死亡了十二人，轻伤九人。嗯，你呢？就剩这些人了吗？回将军阁下的话，就剩这些了。我们大队共计伤亡五人，其中四人被八路当场射杀，一人重伤不治身亡。你们能够肯定，是八路，不是游击队，绝对是八路。哎，无论从闪电战的速度上、武器配备上，还是火力程度上，都占据优势，我们根本就抵挡不住。幸亏是夜战，哎，他们还误以为是警道奇少佐的部队和我们在一起，才没敢贸然打冲锋，不然的话，我们也许全都回不来了。可我认为。也许正因为警道级少佐，我们才会被动挨打。赵传奇，你反了天了你！你、嗯、让他把话说完。为什么这么说？我部接到的任务是，在郊外周边的村庄搜查八路。可是警道级少佐，把所有无辜的老百姓全部屠杀掉了。我认为，是八路得到了消息，为了报复。才长途奔袭打我们的埋伏，杀几个老百姓。我认为警道奇少佐没有什么不对，可是这样就会在这座城市里埋下仇恨的种子。中国人是杀不完的，这种暴行只会激起民愤，会让更多的中国人在我们的背后打黑枪。我想。这并不是小野将军愿意看到的结果吧？王大队长，你越来越像赵传奇了。哼，这样很好，但是你的这种言论，以后不要当着你的士兵讲出来。我希望，这是第一次，也是最后一次。是将军阁下
你们下去吧。是。向右转。伤亡人员没错，士兵大多都受伤，他们不像在说谎。没想到，景道奇会干出这种事情，当着黄协军的面屠杀老百姓，引来了八路，白白失去了三十二名敌国士兵的性命，简直是愚蠢。机灵点儿，嗯，这就是大概情况。这个赵传奇真够传奇的啊，居然能用这个身份带着伪军去打鬼子，这一仗打得好，一下就点燃了伪军士兵杀鬼子的决心。看来这支队伍已经走上了正确的道路。你看看，这个还有件事啊，回去告诉赵传奇。组织已经恢复整理，独立团的档案资料，人员也得到补充。完成任务归队后，组织会把一个全新的独立团交给他。太好了，这个消息我听着都带劲，更别说我们团长了。另外，范长勇的日特身份也基本得到证实，跟赵传奇反映的情况基本一致。如果他能拿回范长勇写给日军的那张纸条，那就更可以证实这一点了。嗯，呃，呃。高科长，请您转告总部领导，这张纸条是肯定拿不回来了。嗯，怎么回事？不是他说真正的纸条就在新兵贵手里吗？是啊，可是没想到啊，李宝乐胆子小，怕被鬼子发现，直接吞到肚子里了。这这吐！哎，好了，不走了，你也该回去了。啊，告诉赵传奇，主力部队跳出鬼子的包围圈后，目前在张家营一带活动。啊，另外。交给你们一项额外任务，配合你们打鬼子。静香没事儿，赵传奇不是想要老野儿子小野的尸体吗？让他多搞些日军军官的衣服。想拿到小野的尸体，我们需要这些军装。大嫂，这样就对了，这样不会引起鬼子的怀疑。其实。你扮成这样也不丑，那最起码安全不是？还是啊，听我的对了。大嫂，我跟你说，小鬼子，说不定什么时候还会出现呢，那就是一帮畜生，不是人生。哎，见了漂亮女人，他们什么事情都能做得出来，说不定啊，说不定他们……哎呀，你离我远点行吗？你这是挖谁家祖坟去了？哎呀，你这都说的什么话？我这不是打鬼子去了吗？谁信呢？你说什么？小鬼子还会回来，干啥呀？你还准备把宅子卖给他呀？你看你这说的都什么话呀？我不是都跟你说了吗？啊，我跟小鬼子说我住在这里，是不是？别跟我说这话，我没兴趣。你赶紧走，别脏了我的屋子。大嫂，谁让你大嫂？楚家寨就没有你这种自私自利的兄弟。二当家的，别叫二当家的。土匪才叫当家的。再说了，你把我手下的弟兄全都忽悠走了，我还当哪门子二当家的？你看你，你这不是还是承认自己是二当家？好好好好好，那你说啊，你说你你说你你,你想让我叫你什么好啊？你最好永远都别喊我，我怕听见了就成喊丧的了。谢谢。我说大。来想跟你商量商量，我真的是没办法了啊！你说，不是我，我现在住不住，我都得住在这儿了，要不然咱们都会有性命之忧啊！啊！你这穿了两天黄狗皮，还跟我在这转上词儿了，还性命之忧，还没办法，还商量？这说白了，你不就是死皮赖脸的想住在这儿吗？这还商量什么呀？都是我不好。我只想看清大嫂
。我只想恳请你给我留一个睡觉的地方就行，哪怕是库房啊。别介，我东西太多，没地儿。不是，那你什么意思啊？那，那我睡哪儿啊？院子大了去了，我管你睡哪儿呢。院子，你让我睡在院子里，那我不成护院的狗了吗？我。哎，不能脏叫狗啊！狗今儿饿死了，也不会弃主人不顾。我还想告诉你一件事情，其实我，其实你不用再扮成男人了。我老实告诉你，赵传奇，别再跟我出什么幺蛾子。不是我出幺蛾子，你都看见了，对不对？鬼子那个叫半天的啊，就是那个小鬼子，他进过这屋子，不是，而且他也看见女人的衣服了。我也是没办法。所以这个宅子里，他现在必须要有女人，而且，而且什么？而且还得是你的相好的，对吗？大大大大嫂，我，你你你你了解我对不对？我也跟你解释过了，对不对？我不会做任何对不起你的事情。咱们现在就是在一起糊弄小鬼。你给我滚！我丈夫尸骨未寒，你还敢跟我说这个？快滚！大嫂。你听我说句掏心窝子的话，滚不滚金大队长这是在练什么功呢？你个不睁眼的熊瞎子，老子从来就没这么舒坦过！痛快，打死这帮小鬼子！嘘，小点声。这不是你家后院，小心被人听见。怕什么？老子就打他了。行了，还有完没完？小子，我真的挺感激你的。自从扛枪吃粮以来，我从来就没找到过这种快感，就像憋了一辈子的怨气，我今天呀，终于给撒出来了。你还想不想再过过瘾？你又想干什么？没关系，以后再有这种解气的活，我不会忘了你的。我发现你真是狗胆包天，你回来干什么呀？你说我回来干什么？我回来当我的大队长啊！这人家都是见钱不要命，你怎么是想当官不要命啊？你就不怕我把你交给日本人？还是怕我把司令的位置给你拱了是吧？放心吧，我没那份野心。你呢，也没那份狠心。要真想把我交给日本人，当初也就不会放我走。说到底。你新兵贵还是个汉子，我就不明白了，走都走了，你还回来干什么？大哥，我们做人做事得守信用，对吗？我是本不打算回来的，但是在这太原城里，我还有一些账，所以我想把这些账还清了以后再走。你在太原城欠的最大的账，就是欠我娘的。我说了，这笔账。就是我这次回来要偿还的，一命换一命，杀了景道奇，给我干娘报仇。之所以我跟你在家里说这些，是因为我怕自己的家人失去了自己的尊严，当着黄协军的面射杀老百姓。你是认为自己高明，还是我们无能？我已经意识到了自己的错误，请您原谅。我会做好后面的事情，以弥补我的失误。赵传奇没有抓住，在城里又混进了八路军的侦察员，而我军主力部队的布防图是军部特级机密文件
，我怕他们的目的是要盗取它。为了以防万一，我从保险柜中把它取出来，或许放在家里更安全。我明白，我会保管好的。嗯，美智子这两天怎么样？还是老样子，不见好转。我觉得他的病情会越来越严重。啊，到秋季攻势以后，你还是陪同他一起回日本治疗吧。谢谢父亲。进来。报告将军阁下，这个八路的情报人员吕春明，就像空气一样，我们看不见，也摸不着他。逃出城了。应该还没有，而且我觉得昨夜的事情肯定跟他有关系。那你有什么想法？虽然空气是看不见也摸不着的，但是空气会无处不在，充斥着我们身边的每一个空间。我断定这个吕春明一定就在距离我们不远的地方藏身。你是说何记者？我仔细勘察过现场，凶手可能是一男一女两个人。如果其中一人是吕春明的话，那么另外一个很有可能就是何石辉。为何下此判断？现场遗留的一部分弹壳是美式的勃朗宁 M 1 9 1 0式手枪发出的。这种手枪是女人专用，中国数量极少，只有国民党的军统特务才会轻易的搞到它。查，嗯，但是不要造成不好的影响。何世慧的身份毕竟很特殊，嗯，而且目前对他的怀疑都没有任何充分的证据。明白。但是将军阁下，我想多带一个人过去。你是说王班德？一石二鸟，好极了。何记者没来报社工作吗？啊，是的，他今天一整天都没有过来。如果他出现，请告诉他，我找何记者有要事。很抱歉，以后我不能再替你接续情报了。不然你先去吧，稍晚咱们再话。不可以，我现在不能再过去了。日本人对我是二十四小时监控。怎么？你露出什么破绽了？没有。任何对他们有可能构成威胁、有疑点、有特殊身份的人，日本人都会监控。你不是可以走暗道吗？你们的地下联络人已经跟我说过两次了，单身女子不方便出现在那里，所以我不想给你们添麻烦。哎呀，这个赵传奇不知道干嘛去了，到现在还不出现。不着急，我们还有时间。难道你就不想问问我们为什么要找何记者吗？坂田大佐不说，我自然不便多问，不然的话岂不是没有规矩？哼 ，What you said is very right。怎么了？对不起，坂田大佐，我不知道你在说什么。哦，可据我了解，你在国民党那边的时候是会说英语的，不是吗？坂田大佐，我想你一定是记错人了吧？我学的是德语，是吗？古登托格尼克西西苏德语是龙子，什么意思？坂田大佐听不懂吗？你真的是记错了，好吧。暗道
。打扰了何小姐。坂田大佐，你们这是有什么事啊？都这个时间了，何小姐还没起床，不会是生病了吧？啊，你怎么知道？以何小姐对工作的认真态度，如果不是生病，就一定会去报社的，不是吗？其实也没有什么大病，就是有点不舒服。请问您找我，究竟有什么事啊？我们来的是两个人，何小姐为什么只问我有什么事？啊，怎么？难道坂田大佐在场的地方，还能轮到一个假赵传奇说话吗？可是，难道我们要一直站在门口说话吗？啊，很抱歉，我就是想问清楚究竟发生什么事了。如果是公务的话，是公务。我跟你说过，你的老同学吕春明进城了，而且昨夜还跟帝国士兵发生了一点不愉快。我们正在全城搜捕他，希望你能配合我们的工作。那就请进吧。对了，赵大队长，忘了跟你介绍一下，这位就是报社的何诗慧何小姐。何小姐你好，我想，我们是见过面的，对吗？几年前，在国军三十六师师部，罗师长为您送行的宴席上，我当时也在场，鄙人王班德。不好意思，我没什么印象了。哦，看起来两位似乎之前有些不太愉快啊。没有啊，我不记得我曾经得罪过何小姐，而且我当时……站住！没有，报告，没有发现，没有发现。呃，你们下去吧。嗨。坂田大佐，房间也查过了。你看我刚刚起床，实在无法招待客人。穿成这样子，实在无法招待两位。如果您允许的话，我想休息了。那可对不起了，何小姐。出于礼貌，你刚才也看到了，我没有让我的士兵搜查你的卧室。啊，你看，我这刚刚起床。卧室还没来得及收拾，里面还有我的贴身衣物，恐怕不太方便吧。<笑>如果我坚持呢何小姐的卧房，收拾的还是挺干净的嘛。啊？何小姐有客人。我喜欢这样坐着看书。明白，我帮你坐着。
。张三、啊，我看这里没什么可查的了，可以了，可以了。我再仔细检查检查。我说的很清楚，可以了。何小姐，对不起，我是军人，服从命令是我的职责所在。赵三，既然何小姐生病了，为什么我没发现任何药品？是药三分毒，一般的小毛病，我不爱吃药。嗯、何小姐，下一期的报刊。我不但希望能够看到对赵传奇文字上的报道，我还希望能看到他的照片，可以吗？啊，可以。还有赵嫂，你也要配合何小姐，把帝国所需要的你的相关报道，尽早完成。没问题，鄙人当全力以赴，请坂田大佐放心，我会来找何小姐的，而且我会。王大队长，坂田大佐只说让你配合我的工作，没有说让你来找我。明天下午四点，和平咖啡厅见面就可以了。这，半天大早。这个和氏会太不给你面子了，你看看这门摔的，明显就是冲你来的嘛。赵三，你也是个聪明人啊，你不会真的以为何小姐的举动是冲我来的吧？对对对，这个和氏会，他就是一个自命不凡、自以为是啊、自诩清高、自不量力、自……赵三，我知道你读过很多书，但是你没必要这么说话吧？啊，不不不不，坂田大佐，你误会了。我绝没有在你面前要显摆的意思，我真的是觉得这个和氏会真的是太过分了。你看他这个脸板子给谁看的吗？我只想知道，他为什么要装作不认识你的样子啊？这我也不知道。哎呦，坂田大佐，这个和氏会会不会是国军的内线呢？假装记者在这里刺探我们的情报，是不是因为我的出现让他紧张？因为我在国军部队中曾经见过他，多少了解他的底细，他把我识破他的身份，所以他才会表现得这么紧张。赵三，小野将军说你说的很对，有时候你的话多的，真让我讨厌。我走。警道企图杀老百姓，连你的部下都有一些冤屈。是的，不光是我的部下，在整个黄协军部队的内部，对警道企少佐的做法都心怀不满。很好，你很诚实。如果这件事情你们无动于衷的话，我反倒怀疑你们了。可是令我奇怪的是，警道企射杀老百姓之后，当夜。你们却英勇的与八路作战，难道你们丝毫就没有投降八路的想法吗？怎么，这个问题很难回答吗？将将军阁下，您说都这么多年了，您难道还怀疑我对皇军的忠诚吗？我要是想反，我在景道奇杀我娘的时候我就反了，我还能等到现在吗？我，那赵传奇呢？事发的时候他什么反应？难道您女婿没跟您说吗？就是他上前阻止的警道七少佐
。要说想反，那是他赵传奇想反，而且我们和八路遭遇的时候，是他的人最先掉头逃跑的。可赵传奇说，是你的部下作战不利，你们遭遇八路之后没放一枪就开始撤退了。将军阁下，我没有啊，而且我手下的人死的可比他的多呀。是吗？可他的部下大多是受伤。这说明他们一直在战斗，不是？临阵脱逃可是要枪毙的。将军阁下，我我没有啊！他他这是诬陷我呀！他这是。王班德刚来太原城不久，他为什么要诬陷你？我怎么知道他要这么做呀？我你不认识王班德对吗？他不是王班德呀，他是赵传奇呀！回答将军的话，他到底是什么人？王班德，我早就认识，在国军的时候，他是我的部下。那你为什么不早说出来？你们没问我呀？我告诉你，这小子他太不地道了。我当初投奔皇军的时候啊，他就极力的阻拦我。我后来是想说来着，可是你们后来就让他做了呃赵传奇，那他现在就是赵传奇。呃，但是我要告诉你们，呃、不要说这些没用的废话。不管你们是谁，再敢临阵脱逃，全部枪毙。离开我的办公室，但是他，我说了，马上给我离开。是。有什么新的情况吗？回将军阁下，我在和事会的住处没有任何发现，但通过这件事，却能看出王班德确实是个十足的好色之徒。他看见女人内衣时露出的那副贪婪嘴脸。并不像是装出来的，他急于去查看何世会的衣物，也足以说明这一点。他跟何世会见面有什么表现？何世会始终想装作不认识他，王班德是主动自我介绍。如果两人从一开始就相认，我反倒怀疑他们是在做戏，因为通过我的情报显示，他们之间并不熟悉，只见过一次面。但不难看出，王班德从他们相识的那一刻起就讨好何世会，何世会对他现在的身份多少有些反感。你的意思是说，他们这些人对我们而言都是安全的？不，不过请将军阁下放心，我会时刻盯紧他们的。嗯。快到了吗？放心吧，我这就去。千万注意安全。这还用你说？新大队长，这是吃什么药了？有地儿没地儿使吗？这门摔坏了，你负责修啊！我不言闲财，你少在这儿给我扯闲淡。说，为什么陷害我？不是你说什么？我陷害你？别在这儿给我揣着明白装糊涂！不是你跟日本人说的吗？我的兄弟遇见了八路，放了两枪就跑了吗？不睁眼的熊瞎子，我干也干了，打也打了，说好的是大家中了埋伏，挡不住八路一起跑的吗？我发现你他娘的鬼心眼子就这多啊！你翻脸就说是我们先跑的，到头来，你跑到鬼子面前去抢功，什么好处都被你占了，你信不信？我豁出去，大家一起完蛋！不吭气了是吧？傻眼了是吧？没想到日本人都告诉我了是吧？啊！说话呀！你让我说你什么好？真不知道你这么多年是怎么活过来的。一把年纪了，我说你脑子是不是被挖出去换银票了？你你你说什么？这话你都听不明白？那看来你真是没脑子。真不知道咱娘是怎么把你养大。你少跟我套近乎，那是我娘。你信不信我把这事儿给揭穿了？对，你也就能拿这个来威胁我。我还不信呢，你告诉我。哎，你你你你你你你你你你什么你？你就是傻，你不知道那是鬼，你不知道那是鬼子在炸你呢。他们这是在挑拨你我的关系，制造矛盾。你我打得越欢越不对付，日本人就越会渔翁得利，而后就利用黄协军之间的矛盾达到他们的目的。达到什么目的、啊？当然是达到。行行行行行，目的大，跟你说你也听不明白。
真的不是你说的？我说那些对我有什么好处？我吃饱了撑的我。那样你不就可以慢慢的当上黄邪军的司令，不是更便于壮大你的队伍，在太原城扎稳脚跟了吗？不是新兵官你，你整天说我是官迷，我看你整天除了重新回到司令的位置上，你是不是没有别的事情可做了？不是这样，你当皇上去得了，那儿官大，没人管得了你。睁眼的熊瞎子，差点就上了鬼子的当了。哎，太君，您看，就是这这这这这一带啊。当天啊，我得知那个人是八路以后，我就跟了上去，发现他就在这一区域不见了。控制住了吗？哎，您放心，我们侦缉队的人和黄巾军一大队的所有人都已出动，嗯、把这儿啊围了个水泄不通。帝国查设可以排除。哎，鬼河酒庄，也是我们帝国军人常去的地方。旅社相对封闭，也不便与他逃脱。只有这两处，要重点排查。锦涛军，将军阁下，我信不过他们侦缉队的人，派你的人出发，就算把所有的房子都拆了，也要把他给我揪出来。嗨，哎，是。春茶社，怎么了？哦，有消息称，前几日赵传奇曾经到过这家茶馆喝过茶，我还准备对那里进行一次彻底搜查，没想到，八路竟会在这一带消失了。请问这位客官想喝点什么茶？石竹子茶。哦，石竹子茶，想必客官是肝火太盛了吧？石竹子茶，就算不去肝火，也会祛湿辟邪。那为什么偏偏要去年的茶呀？陈茶不造。哦，好，客官，您稍等啊。嗯。兄弟，啊，咱这忙活啥呢？不知道了吧？这附近有八路，上面让我们控制这里所有人，你就等着领赏吧你。哦我去给大哥打点散酒去，这个时间他就不好吧？哎，没事儿，反正闲着也是闲着啊。哎，客官，你的茶好了。哎哎哎，我就在这儿喝了。好、啊。谢了，老板。慢走啊。啊。客官还需要什么呀？你好像忘了找我钱了吧？哎，给你酒啊！把这全部给我围起来！茶馆要铺，任何人都不能放过！给我搜！嗨、哎！哎、保护好电台，千万别落在鬼子手里！快走！那你呢？别管我，我有办法。不行，一起走，同志。电台比我们生命还重要，快走！我、啊，快走！啊啊
快走！在这边。兄弟们，快去帮忙啊！皇军跟八路打起来了，再不去，他已经怪罪下来，咱们吃不了兜着走。兄弟们上！兄弟们上！上上上上上！后面两名特务被杀，说明什么？说明八路从后面逃跑了。你竟然跟我说，已经断掉了八路的情报站。对不起，将军阁下，是我太疏忽了。电台找到了没有？没有找到。那就继续给我找，电台和八路都不能出城。嗨啊！我叫你们来不是看热闹的，两位对此有何看法？说来听听。报告半天大佐，这个人我认识，是这家茶馆的掌柜的。你认识就好。我还知道，你曾经来这家茶馆喝过茶，对吗？对呀、啊。后来太原城没多久就来过这里，怎么了？遗憾的是，躺在地下这位是八路的地下党。你很会选地方吗？坂田大佐什么意思啊？你怀疑我也是地下党？坂田大佐不会真把我当成赵传奇了吧？太原城这么多茶馆，你为什么单单选这家呢？我，我为什么？因为是新大队长介绍我来这里的，他说。这里的龙井最地道，新大队长，怎么了？你这么看着我干什么？哎，这个时候你可不能不吭声啊！难道不是你说的吗？你个不睁眼的熊瞎子，赵传奇，你什么意思啊？哦，现在查出来他是八路，你说这话，你怎么不说我也是地下党啊？你简直是瞎了你的狗眼了你！太君。你可要给我证明啊！我新平贵什么时候跟八路的地下党有牵连呀？啊！哎呀，行了，别说那没用的，你就说是不是你介绍给我来这种地方的吧？你扯淡！我什么时候给你介绍了？谁能证明我给你介绍了？哎，新大队长，你这可是耍赖啊！我刚来太原没多久，就问你有什么地方可以喝到地道的龙井，分明就是你说的啊！你说你走遍了太原的所有茶馆，要喝龙井。啊，就是这宜春茶馆沏出来的最有味道，还说这个掌柜的沏茶的手法如何与众不同，还说分什么盖碗和紫砂的区别啊？对了，你还跟我说过分什么春茶和秋茶的出水火候，怎么，这些难道不都是你告诉我的吗？赵传奇，你少在这儿给我扯淡！你别以为你脑子快就能糊弄了坂田大佐。新平贵，你不要转移话题。你就快告诉我，你为什么非要给我选这个地方啊？你到底跟这个地方是什么关系啊？什什什什什什么什么关系啊？啊，我是傻子吗？我要是八路，我能把你带到八路的地下来落战来吗？坂田大佐只说他是地下党，可没有说这里是八路的地下联络站。你为什么会说出这种话来？新大队长，你到底是什么人啊？
你，你你他娘的！我够了！你他娘！你他！叫你们两个是来谈看法的，不是叫你们来打架的。坂田大佐，事情我已经说清楚了，结果你也看到了，这这难道还不能说明问题吗？问题已经很清楚了，你们两个都很愚蠢。还敢说不诬陷我？你都哪儿编出的这么一大堆的瞎话？你是不是想整死我呀？日本人不会蠢到认为你是地下党，这是最好的结果。是啊，哎，看来你小子喜欢挨揍啊！好啊，以后你再多编点这种点子，小心我还会揍你！哼！就是你要的结果，赵传奇，你想干什么？这跟何时会有没有关系？还说跟他没关系？要不是为了他取什么情报，地下党的同志能死吗？地下党的同志浑身都是弹孔，他躺在我面前的样子我忘不了，我甚至都不知道他的名字。这是战争。我们的同志每天都处在危险当中，这种结果我们谁也不想看到。这是战争，但是是我们八路军的战争，不是为了他们国民党军队的人而白白付出了生命